አመሰግናለሁ ዶክተር እርጎጌት ስፋሄ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ሊያደርጉ ስለወደዱ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ጉዳይችን እናሳሉና እነሱን ይዘን እርሶ ጋር ቆይታ ለናደርግ ነው በርግጥ የኛዋጁ 923 ከረቀቀና ወደ ስራ ከገባ በርግጥ ቅርቅርው ጊዜው ነው ከረቀቀ በራሱ ከ3 አመት ያልበለጠ ጊዜ ነው የሆነው 2008 ነው ና እንደው እሱን እንዳይት ነው ስኬቱ ህገወጥ ስደት ለመከላከል ዋና ለማድርጎም ነው የወጣውና 923 የውጭ ሀገር የስራ ስምርት ሲወጣ ከወጣ በኋላም ያለበት ሂደት ስኬቱ ምን ይመስላል? እኔም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ መረጃ ለመውሰድ ስለፈቀዳችሁ የውጭ ሀገር ስራ ስምርትን በተመለከተ 9 23 አዋጅ ወደ ስራ ሳይገባ ረጅም ጊዜ ቆየ አዋጅ ነው ይሄ ማዋጅ ሊወጣ የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ዜጎች መብቶቻቸው ተጠብቀው ሰባዊ ክብራቸውም ተጠብቁ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ከቦታ ቦታ ተዘዋውሩ የመስራት መብታቸው በህግ አግባብ በመደገፍ የዜጎችን ህልውና ከማስከበር አቋያ ይወጣ አዋጅ ነው ይሄ አዋጅ ሲወጣ ብዙ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎበታል የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ከመንግስትም ደግሞ የተለያዩ ሴክተሮች አንድ ላይ በመምጣት በምን አግባብ ቢሆን የዜጎችን ጥቅም እና ደህንነታቸው ለማስተበቅ ያስችላል በሚል የወጣ አዋጅ ነው እንግዲህ ብዙ መስፈርቶች አሉት አዋጁ አንድ ሰው ምናም ማልቶ ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በተለይ ደግሞ ከሀገር ውጭ ወጥቶ በህጋዊ መንገድ ሊሰማራ የሚችለው የሚለውን በዘርዘር ያስቀመጠ አዋጅ ነው በመንግስት በኩል ምን መደረግ አለበት እንደዚሁም ደግሞ የውጭ ሀገር ስራና ሰራተኛን አገናኝ ኤጀንሲዎች ምን ማድረግ አለባቸው ብሎ ለእያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት ዝርዝር ተግባራትና ኃላፊነትን የሰጣ አዋጅ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንደ መንግስት ቀድመ ሁኔታዎችን የማመቻቸትና የመስራት ኃላፊነት የተሰጠው ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ነው ማለት ነው። በዚህ አግባብ የዋነኛነት በመጀመሪያ ሊጠቀስ የሚችለው ከሀገራት ጋር ስምምነት መፈጸም የሌበር አግሪመንት እንዲኖር ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሊሰራ የሚችለው በሀገራት በሚደረጉ የሁለት ዮሽ ግንኙነቶች እንደዚሁም ደግሞ ስምምነት ድርድሮች ነው ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ስካሁን እንደ ኢትዮጵያ መንግስት እንደ ሚኒስተር መስራቤትም በተለይ ከመካከለኛው ምስራቅ አጋራት ጋር የስምምነት ሰነዶች መፈራረም ተችሏል። ካንዳንዶቹ ጋር በታሰበው የጊዜ ገደብ ውስጥ ስምምነቶቹ ሲካሄዱ ሲከናወኑ ባንዳንድ አገራት ደግሞ ያው ያንዳንዱ ሀገር የራሱ ህግ ስላለው ህጉን አኮሞዴት በሚያደርግ መልኩ ስምምነቱ ለመፈጸም ብዙ ድርድሮች የተካሄዱበትና በታሰበውም ጊዜ ሊፈጸም ያልቻሉ ረጅም ጊዜ ወሰዱ ድርድሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በሁለት መልኩ ነው ምናየው እንደታሰበው ሆኖ ድርድሩ አጠር ብሎ የዲፕሎማሲው ግንኙነቱን ቻነሉን ተጠቅሞ ቶሎ ስምምነት ፈጽሞ ወደ ስራ ለመግባት የተቻለበት አለ ባንድ አንድ አገራት ስካሁንም ድረስ ሰነዶች ይላካሉ ሳይመለሱ ይዘገያሉ ብዙ የቀጠሮችንም ታይዞ ስካሁን ድረስ በድርድር ሂደት ያሉም አገራት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቀድመ ሁኔታዎች የመስራት ሐላፊነቱን የወሰደው የሚኒስተር መስራቤታችን 
ከታሰበው ጊዜ በላይ መውሰዱ ምክንያቱም በሌሎች በተቀባይ ሀገራት ስምምነትና ፈቃድ የሚፈጸም ስለሆነ ረጅም ጊዜ ወስዷል ማለት ይቻላል ከዚህ በዘለለ የደሞዝ ስምምነትንም በተመለከተ የሥራ ወልንም በተመለከተ ደግሞ የሚደረጉ ስምምነቶች አሉ ማለት ነው አገራት እንደ ሀገር የሌበር ስምምነቱን ከፈጸሙ በኋላ ደግሞ ቴክኒካሊ ሊታዩ የሚገባቸው ጉዳዮች በተለይ የዜጎቻችንን ጥቅም ሊያስከብሩ የሚችሉ ከሌሎች ሀገር ዜጎች ጋር አትሊስት ተመጣጣኝ በሆነ መልኩ ጥቅም ማግኘት የሚችሉበት መስመር መዘርጋት ደግሞ ሌላው የደረደረ አካል ነው ማለት ነው። ስምምነት እንደ ሀገር ከተፈጸመ በኋላ እነዚህን የደሞዝ ወለል ለማወሰን ዝቅተኛው ወይ መነሻ እንደዚሁም ደግሞ የሥራውል በሰራተኛና ባሰሪ መካከለ ያለውንም ውል ከሀገራችን ህጎች ጋር እንደዚሁም ከዜጎቻችን ደህንነት አቋያ ጥቅም ማቋያ የሚያስጠብቅ እንዲሆን የመደራደሩም ስራ ረጅም ጊዜ ፈጀ ነው ለምሳሌ ብንወስድ እንደ ሀገር ስምምነት ቶሎ ተፈርሞ ወዲያው ግን ወደ ስራ ያልተቀባበት የነበረው የሳውዲ አረቢያው ስምምነት ነው እንደ ሀገራት በሀገራት ደረጃ ከተፈራረምን በኋላ የመነሻ ደሞዝ ስምምነት ማድረጉ ላይ ግን በመሐለ ክል ገጥሞ ነበር ይሄም የሆነው በመንግስታት መካከል የሆነ ስምምነት ሳይሆን በአሰሪና ሰራተኛ የውጭ ሀገር ኤጀንሲዎች በኩል መንግስቱን ወክሎ የተደረገ ስምምነትና የዜጎችን ጥቅም የማያስጠብቅ ስምምነት ሆኖ መገኘቱ በራሱ ስራው ቶሎ እንዳይጀመር አንድ ተግዳሮት ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል ያንንም እንደ መንግስት ተከዶ ስምምነቱ ከተፈጸመ በኋላ ደግሞ ሌሎች ተግዳሮቶችም እንደዚሁ አጋጥመውናል አሁን ዝቅተኛ የላቦር ወይም ዝቅተኛ የክፍያ መጠን የደማውስ ወለል ወይም የክፍያ መጠን ተወስኖ በሳውዲ አረቢያ አው በፊት ተወስኖ የነበረው በኤጀንሲዎች በኩል 850 ነበር ከዚህም በፊት በሚዲያም እንደዚሁ መግለጫ ሰጠናል ከዛ በኋላ ግን ከመንግስት ከመንግስት ጋር ባደረግነው ስምምነት አንድ ሺህ እንዲሆን ሆኗል ይሄ ደግሞ በየስድስት ወሩ በሁለቱም በኩል ያሉ ቴክኒካል ቡድኖች ተገናኝተው ሪቫይዝ የሚደረግ ይሆናል ተብሎ ነው ስምምነቱም ላይ የተቀመጠው እስካሁን ስራ ውስጥ ስላልተገባ ይሄ በየስድስት ወሩ ሪቫይዝ የማድረጉ ነገር አልተጀመረ ከሌሎች ከሀገር ሀገር ይለያያል የምንሻ ደሞስ መጠን ይሄም የሚሆነው እንደ የሀገሩ ነባራዊ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ና በርግጥ የገንዘባቸው የምንዛሪ መጣንም ስለሚል ሊላ ይችላል አሁን አደልት ስምምነቶች አሉ። አዎ ሌሎች ስምምነቶች አሉ። ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ጋርም እንደዚሁ ስምምነት ፈጽመናል ከኳታር መንግስት ጋር ከጆርዳን መንግስት ጋር ስምምነት ፈጽመናል በሂደት ላይ ያሉት አሉ። ስምምነት የተደረሰባቸውና የስምምነት ሁሉን መፈጸም ወይ መፈረም የሚቀሩ አገራት አሉ በቅርብ ጊዜ ስለዚህ ኳታርና ጆርዳን መሄድ ይችላሉ አሁን ሰራተኞች እነዛ ሀገራት ላይ የቪዛ ኢሹ ተነስቶ ነበር በጆርዳንም በኳታር በቅርብ ጊዜ ወደ ኳታር ሄደን ከኳታር መንግስት ጋር የተስማማ ነው የሥራ ፈቃድ በእነዚህ ሀገራት ላይ ያወጡ ኤጀንሲዎች እዛ ሀገር ከሚገኙ ወኪሎቻቸው ጋር በመሆን የቪዛውን እድል ማግኘት እንደሚችሉ አንድም በአዋጃችን አስቸጋሪ ሁኔታ የተቀመጠ ወደፊት ማየት ያለብን በሌሎች ሀገራት ላይ የቪዛውን አሰጣጥ ወስኖ የሚነሳበት ሁኔታ አለ የኛ ሀገር የ ኤጀንሲዎች በሌላ ሀገራት እንደፈለጉ መውጣት መግባት ይችላሉ ብለ ያስቀምጣል። ይሄ በሌላ ሀገራት የሚወሰን 
ጉዳይ ነው እንጂ በእኛ በኩል የሚወሰን ጉዳይ መሆን አልነበረበትም ይሄም ትንሽ አከራካሪና ድርድር የሚፈልግ ነበር ከሀገራቱ አምባሳደሮች ጋር በመገናኘትና በመወያየት በእኛ በኩል ፈቃድ ህጋዊ ፈቃድ አውጥተው ላይሰንሱን ያገኙ በሚናመለከተበት ጊዜ ቪዛውን እየሰጧቸው ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የጆብ ኦርደር ወይም የስራ መዘርዘር መጠይቅ ከዛ ሀገራት ያሉ የኛ ሀገራት በእኛ ሀገር የሚገኙ ኤጀንሲዎች ጋር በመገናኘት ያንን ሲልኩላቸው ቀጥታ ወደዛ መግባት ይቻላል። አንድ ያጋጠመን በመሃል ተግዳሮት ምንድነው ከ ከመና ተቋማት ጋር ታይዙ የሚነሳ ነው እንደ ኢትዮጵያ መንግስት የኛ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ከጤና ሚኒስተር ጋር በመሆን ወደ ውጭ አገራት ለሚሄዱ ዜጎቻችን የህክምና አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ የተመረጡ ወደ 72 የሚሆኑ ተቋማት አሉ እነዚህን ተቋማት በአንዳንድ አገራት ተቀባይነት አለ መኖር የተወሰኑትን ብቻ አመርጦ ከነዚህ ውጪ አናስተናግድም ማለት ራሱ አንድ ሌላ ተግዳሮት ነበር ከ72 ውስጥ ለምሳሌ ሳውዲን ብንወስድ 12ቱን ብቻ ፒክ አርገው በሌሎች ህክምና ተቋማት የሚመጣውን ውጤት ያለ መቀበል ችግር ነበር ይሄንንም በመነጋገር አሁን ተቀባይነት ያለው ይሆናል ሚል ሐሳብ ነው የሰጡን አሁን ግን በጥሩ ሁኔታ የሄደ ነው ማለት ይቻላል የሥራ መዘርዘሮቹ መጥተው ከየሀገራቱ በተለይ ከሳውዲ አረቢያ በብዛትም ዜጎቻችን የሚሄዱት ወደዛ ስለሆነ ከነዛ ሀገራት መጥቶ ፕሮሰስ እየተደረገና በእኛም ቆንጽላ ጽፈት ቤት ሪያድ በሚገኘው ኤምባሲያችንም አውተንቲኬት እየተደረገ ወደ ውጭ ጉዳይ ሰነዶች እየተላኩ ነው ማለት ነው የኤጀንሲዎች ያቀርባቸው እነዚህ ሰነዶች ከውጭ ጉዳይ ጋር በመነጋገር በዚህ ሳምንት ውስጥ አውተንቲኬት እየተደረገ ወደኛ ሚኒስትሪ ሚደርስ ይሆናል ማለት ውጭ ሀገር የሚገኙ የሰራተኞቻችን ከዚህ በፊት ሄዱም አሁን በሕገው ይሄዱትን በተለይ አሁን በሕገው የሚሄዱትን አዋጁ የደህንነታቸውን የማስጠበቅ ኤጀንሲዎች ነው ብሎ ነው ብዙ ኃላፊነቱን ወደ ኤጀንሲዎች ነው የሚሰጠውና እንደው አሁን ያሉበት ሁኔታ የውጭ ሀገር የሚገኙ ዜጎቻችን የተበቃቸው ምን ይመስላል እንደ ሚኒስትር ያለበት ሁኔታ ምን እንደሆነ ይመስላል አሁን የጠቀስኩት ሂደቶች አልቀው በቅርብ ጊዜ ዜጎቻችን በሕጋዊ መንገድ መሄድ እንደሚችሉ ነው እስካሁን ግን የነበረው ለ5 አመታት ተዘክቶ ነበር እንደሚታወቀው ህግ ወጡ በርትቶ ስለነበረ አንዳንድ ኔም በሄድኩበት አጋጣሚ ያየዋቸው በተለይ በህግ ወጥ መንገድ በቱሪስት ቪዛ በዘመድ ጥያቄ ቪዛ እነሱ ህጋዊ ነው የሚመስላቸው በቦሌ ስለሚሄዱ በአየር መንገድ ስለሚወጡ ይሄ ግን ህግ ወጥ የሆነ ከሄድ ነበር ለብዙ እንግልት ተዳርገው እና ያለን ከዚህም በፊት በርካታ ዜጎቻችን ችግር ገጥሟቸው ወደ ሀገር ቤት የተመለሱበትን ማጋጣሚ እናስታውሳለን ይሄኛው በአዋጁም ላይ ተቀመጠው እንዳለ ስራውን ለኤጀንሲዎች አይደለም የሚሰጠው መንግስትም የራስ ኃላፊነት አለበት የተቀባይ ሀገራት መንግስታት የራሳቸው ኃላፊነት አለባቸው የምንፈርመው ውላይም የተቀመጠ ነው እንደዚሁም ደግሞ በተቀባይ ሀገራት ያሉ ኤጀንሲዎችም ኃላፊነት አለባቸው ለያንዳንዱ ማድረግ ያለበትን ተግባርና ኃላፊነት ቆጥሮ የሰጣ አዋጅ ነው ስለዚህ አገር ውስጥ ላሉ ኤጀንሲዎች ብቻ የተተዋ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን እነዚህ ኤጀንሲዎች ከመላክ በዘለለ የዜጎቻችንን ወይም ደግሞ በነሱ አማካይነት የሄዱትን የመከታተል እንደዚሁም ደግሞ መረጃ የመስጠት ግዴታ አለባቸው ማለት ነው 
ይሄ መምሆነው ምንድነው ብዙ ጊዜ ሁሉ ማለት አይቻለም አንድ አንድ የኤጀንሲ ሰዎች ከላኩ በኋላ አድራሻቸውን ማያቆበት ከተጠያቂነትም ለማምለጥ የሚደረግ ጥረት አለ ይህ እንዳይሆን ሰነዶች በተከከለ እንዲያዙና አስፈላጊውም ትብብር ተደርጎ ከመንግስት ጋር ችግር ቢገጥም ተራባርቦ መስራት እንዲቻል የተቀመጠ ማቀፍ ነው ብዬ ነው ስለዚህ አሁን ሙሉ በሙሉ የዜጎቻችን ወይ በውጭ ሀገር በተለይ ማረብ ሀገራት የሚገኙ ዜጎቻችን ደህንነት ተጠብቋል ማለት እንችላለን ስራው እየተጀመረ ነው ያለው በጣም በብዙ የማህበረሰቡ ክፍል እጅግ እንደዘገየ ይነገራል መስከረም ላይ ነው በይፋ የተከፈተው በርግጥም ዘጌቷል ግን ቀድም የጠቀስኳቸው ምክንያቶች ዋነኞቹ ናቸው ስራው እጅግ በጣም ውስብስብና ከሰው ህይወት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ጥንቃቄ የሚያስፈልገዋል በተጨማሪም ደግሞ ከሌሎች ከተቀባይ ሀገራትም ጋር ያሉንን የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በማያፋለስ መልኩ መካሄድ ስለላለበት እጅግ ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት የሄዱት እንደዚሁም ደግሞ ካሁን በኋላም በህጋዊ መንገድ የሚሄዱትን ዜጎቻችን እንደነት ለማስጠበቅ አንድ ማቀፍ ሰርተን ጨርሰናል ይሄውም የሌበራታሽ ወይም ደግሞ የሰራተኛና አሰሪን ግንኙነት ሚመለከት ተወካይ በየኢምባሲዎቻችን በተለይ በስፋት ዜጎቻችን በሚሄዱባቸው ኢምባሲዎች የመመደብ ስራ መስራት ነው ይሄንን በጋራ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር በመሆን የሰራ ነው ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዜጎቻችን መሄድ ሲጀምሩ አውቶማቲካሊ አሁን እንትን ያደረግነው መስፈርት ወጥቶ ሪክሩት የማድረግ ስራ ነው የሚቀረን ማለት ነው የመቅጠር ስራ መልካም እዚህ ጋር ያይዘው እንደሚያዩት ነገር በበርግጣ አሁን የተለያዩ ኤጀንሲዎችም አሁን እየተዘጉ እንዳሉ እየሰማን ነበር ከዛ ባለፈ ግን የህገ ወጥ ስደትን ለመቀነስ በሚል ፓስፖርት እንደታገደና በእናንተ ፈቃድ እንደሚሰጥን ሰምተናልና ምንድነው አሁን ይሄ ፓስፖርቱ እናንተ መታረጋግጡበት መንገድና ፓስፖርቱ መታገዱስ የህገ ወጦች ለመከላከል አዋጅነቱ እስከምን ድረስ ነው ብላችሁ ስላመናችሁበት ከዚህ በፊት በህገ ወጥ መንገድ ስራው ሳይጀመር ፈቃድ አውጥተው የዜጎችን ፓስፖርት ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ይዘው የተገኙ ኤጀንሲዎች ወደ ህጋ አቅራባ አቅረበናቸዋል ይሄ ምንድነው ስራው ሳይጀመር አሁንም በፊት ሲደረግ እንደነበረው በቱሪስት ቪዛ እና በዘመድ ጥየቃ ቪዛ እንዲወጡ ነበር ሲደረግ የነበረው ማለት ነው ይሄን ለመከላከል የግብራ ኃይል ተቋቁሞ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ከአየር መንገድ ከኢሚግሬሽን ከፌደራል ፖሊስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር እንደዚሁም ደግሞ የጠቅላይ አቃቤ ህግ አንድ ላይ በመሆን ውይት በየጊዜው በየወሩ ይደረጋል ስለዚህ አንዱን መዝጊያ ዜጎች እድሚያቸው በደረሰ ጊዜ አስፈላጊ ነው ጉዳይ ሲኖራቸው እንደዚሁ ፓስፖርት የማውጣት መጣላቸው ነገር ግን እነዚህን ህገወጥ የሆኑትን መስመሮች ለመከላከል ሲባል የተደረገ ነው ስለዚህ መስፈርቶች አሉ እኛ ምን ጽፍባቸው ህጉን አሟልቶ የተገኘ ዜጋ ማንኛውም ለስራ ተንቀሳቅሶ የመስራት ህገ መንግስታዊ መብታለው ያንን መንፈጋ አንችልም ስለዚህም በአግባቡ ሰልጠነው የምዘና ፈተናውንም አልፎ ዝግጁ ሲሆኑ በእኛ በኩል ይጻፋል ከኢሚግሬሽን ማውጣት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምናልባት ማይስማማው ወይም ደግሞ ተከክለ አይደለም ብሎ የሚያስብ አካል በህገ ወጥ መንገድ ለመሄድ ካልታሰበስ በስተቀር ህጋዊ ስርዓቱ ተቀምጦ ይያለ ያንን መስመር ጠብቆ 
ለመሄድ የሚፈልግ አካል ካለ አሁን መንገዱ ክፍት ነው የተዘጋ አይደለም እኔ ማውጣት ብፈልክ ይችላል የሄደን ኢሚግሬሽን የሚወስነው ጉዳይ ነው አሁን ለስራ ከሆነ ማንኛውም አሁን ከዚህ በፊት ይችል ነበር ፓስፖርት ይዞ አሁን ላይ በማንኛውም ሁኔታ ሲንቀሳቀስ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ይዘግነቱን እንደ አንዱ እንደም እንደ ማረጋጋጅ ተደርጎ ሞሰድ የሚፈልግ ማንኛውም እድሜ ደረሰ ሁሉ ሞሰድ ይችላል ነበር አሁን ግን ይሄ ነገር ታግዷል ምናልባት በሌላ በኩል መብትን መጋፋት አይሆን እኛ እንደኛ መስራቤት በዋነኛነት ለውጭ አገር ሄዶ ስራ መስራት ለሚፈልግ አካል ለምሳሌ ከተለያዩ መስራቤቶች ሊሆን ይችላል ወደ ውጭ ሄዶ የተለያዩ ጉዳዮችን ለማስፈጸም ይሄም ስራት አለው ደብዳቤ ይሄዳል ከየመስራቤቱ ወይ ደሞ ሌላ ጉዳይ ይኖራል ይሄ ህገ መንግስታዊ መብት ነው በያስቀምጣለው ቀደም ግን ከዚህ ጋር በተገናኘ በተለይ ለስራ ወደ ውጭ ሀገር ለመሰማራት ከተገናኘ ጉዳይ ጋር ብቻ ነው የኛን ሚኒስተር መስራ ቤት የሚመለከተው እንደምናውቀው በየከኤክስፖርቷ ምርት የበለጠ በሪሚታስ ወይ የውጭ ምንዛሬ ገዘም እናገኘው ከውጭ ኢትዮጵያ ነው ነው ወደ ሀገር ውስጥ ለቤተሰቦቻቸውና መሰር ነገር በሚልኩት ነው እንግዲህ ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ነው እኛ ግን ኤክስፖርት ምናደርገው 3 ቢሊዮን እንኳን ያልሞላ የነዳጆቻችን እንኳን ማሽፍና ይባላልና የተማሩትን ለመላክ እንደው እንደ ማህበረሰብና ሰራተኛ ጉዳይ ሚኒስትር ምን ታሳቢ ተደርጓል ምክንያቱም እንደው በዚህ ሀዋጅም መሄድ ለሚፈልጉ አካላት በግላቸው ፈልገው ደጋፍ ሊያደርግ ይችላል ብሎ አንድ አንቀጽ ላይ ብቻ ነው የሚያስቀምጠውና በዚህ በኩልስ መንግስት ላይ ውይች ነገር ይኖራል ወይ የተለያዩ አገራት ተሞክሮች አሉ ለምሳሌ ህንድም ብንወስድ ፊሊፒንስም እንዲሁም የተለያዩ ሌሎች አገራትም ብንወስድ ሰርቪስ ኤክስፖርት ይሉታል የተማሪ ሰው ኃይላቸውን ወደ ውጪ በማሰማራት ገበያው በሚፈልገው ልክ በማቅረብ ከዛ አገራትም ዜጎቻቸውም ተጠቃሚ የሚሆኑበትን የሕግ ማቀፍ አዘጋጅተው ስምምነቶችን በመፈጸም ይካሄዳል ይሄ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያም ይሄንን ሁኔታ ተቀበላ የምትሰራበት አጋጣሚ ኖራል ብያ አስባለሁ እስካሁን ምናልባት ዜጎች በራሳቸው ፈቃድ ተንቀሳቅሰው እየሰሩ እንዳለ ይታወቃል ወጭ ሀገራት በተለያዩ መካከለኛ ምስራቅ ሀገራት ብቻም ሳይሆኑ ሌሎችን ቦታ ላይ በግላቸው አፈላልገው ሄደው እየሰሩ ራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም ሀገራቸውንም እየጠቀሙ ያሉ አሉ። ይሄንን ወደ ህግ ማቀፍ አስገብቶ የመስራቱ ቀጣይ ስራ ሊሆን ይችላል በየ ነው ሞስደው ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት ዜጎች ተንቀሳቅሰው የመስራት መብታቸው ስካለ ድረስ የሕግ ፍሬም አበጅቶለት ደግሞ ዘማቀፍ ውስጥ እንድንቀሳቀሱ ማድረግ ጠቃሚም ስለሆነ እንደተባለውም ለሀገርም ለወገንም የሚጠቅም ነው የሚሆነው ማለት ነው መልካም በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንድ ያነሱት ነገር ነበር በእያመቱኛ ከምን ከምን ፈጥረው ስራ በላይ ወደ አንድ ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ዜጎቻችን ስራት ይሆናሉ ብለው ነበር ከዛ ባለፈ ግን በእያመቱ በመቶሽ የሚቆጠሩ ዜጎቻችን በተለይም በዩኒቨርሲቲዎቻችን ላይ ምሩቃን ሆነው ስራት ሆነው ይያሉ ነው የሚገኙት እንግዲህ ከምንም በላይ አሁን በጣም አገሪቱን ያስቸግራት ነው ተብሎ የሚታሰበው የተማረ ስራት ነውና እንደው በተግባር አሁን መንግስት ያዘው አቅጣጫ አለው ወይ ይሄን የተማሩ ሰዎችን በውጭ ሀገር ሊያሰማራ የሚችልበት መንገድ እንደተባለው መንግስት የተማረ የሰው ኃይል በዚህ ሀገር ውስጥ ስራ ፈጥሮ ወይም ደግሞ ባለው የስራ ሁኔታ መሰማራት ቢችልና ራሱንም ሀገሩንም መጥቀም ቢችል በሀገር ውስጥ ስራን የመፍጠር ዝንባሌ ቢዳብር የበለጠ ያበረታታል ግን ህገ መንግስታዊ መብት ቀደም እንዳልኩት ሳይነፈቅ ደግሞ በሌላ ሀገራት ሰርቶ ሀገሩንም የሚጠቅመበትን መስመር መዘርጋት ያስፈልጋል ስለዚህ እንደ መንግስት የኛውንም ኦፕሽን አይተን ለንሰራበት ይገባል ብዬ አስባለሁ አምናለሁ ነገር ግን ምናልባት ከህገ ወጥ ስደቱም ጋር የተማረውን የሰው ኃይል ስናስተያይ 
ስራት እና መስመር መዘርጋቱን ብቻ ህገወጥን ይገድባል ብዬ አላምንም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ትልቅ የሆነ ያስተሳሰብ ፓራዳይም ሺፍት ያስፈልጋል በማህበረሰቡ ውስጥ በአገር ውስጥ ሰርቶ መክበር ይቻላል የሚለውን ነገር አዳብሮ ማያዝ እንዲችል ቦርደርም ወይም ደግሞ ድንበሮችንም ስለዘጋን ህገወጥ ይቆማል ማለትም አይደለም ብዙዎች የተማሩት ወጣቶችን ስናይ ለስደት ሲጋለጡ እናያለን የሚያወጧቸው ወጮች በአገር ውስጥ ይዘዋቸው የሚሰሩበት ቢሆን ከራሳቸውም ተርፈው ሌሎችንም ወደ ስራ ማሰማራት የሚችሉበትን ያህል ገንዘብ አውጥተው ነው የሚንቀሳቀሱት ስለዚህ የማይንድ ሴት ወይም አስተሳሰብ ለውጥ በወጣቱም ውስጥ በማህበረሰቡም ውስጥ መፍጠሩ ነው ትልቅ ጠቀሜታ ሊኖረው የሚችለው ከዛው እጪ ግን ህጋዊው መስመር ደግሞ ቶሎ ብሎ ወደ ስርዓት ማስገባቱም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እርሶ እንዳሉትን አሁን በከፍተኛ ደረጃ በተለይም በባህር ላይ ይሞታሉ በየጊዜው ከመናያቸው ሪፖርቶች በየምን ከመንሰማቸው እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቶ ወጣቶች ናቸው ብዙ ጊዜ እናያቸውና እንደው መንግስት ወደዛ ወደ ነበርው ጥያቄ ማሁን ልመለስና እስካሁን እየደበስ ነገር አለው ወይም ገና የታሰበ ነው ብለን እንጂ እስካሁን እየተከደበት መንገድ ይል ግን አሁን ጅማሮች አሉ መንግስታትና ነጋግራለ ፈቃድ ያስፈልጋል የተቀባይ ሀገራት ፈቃድ ቀድም እንዳልኩት ከመጀመሩ በፊት ሊሰሩ የሚገባቸው ግራውንድ ስራዎች ግራውንድ ወርክ እንለው ነሱ ጠንቅቀው መሰራት መቻል አለባቸው አሁንም ላላስፈላጊ ሁኔታ ማህበረሰቡንም ላለማጋለጥ እንደዚሁም ዜጎችም ለእንግልት እንዳይዳረጉ የ አሁን የጀመርነው የውጭ አገር ስራ ስምሪቱም በዚህ ሀግባብ ቢሆን የተሻለ ነበር ብዬ አላለሁ መጀመሪያ ከሀገራት ጋር ያለውን ስምምነት አይቶ ጨርሶ ከዛ በኋላ ወደ ስራ ቢገባ የተሻለ ነው አሁንም ይሄንን ስራ ገና ምን ጀምረው ነው የሚሆነው ስምምነቶችን ለመፈጸም ምን እንደደረባቸው ርቀቶች ይኖራሉ ያ በእኛ ሀገር ብቻ እኛ በፈለግነው ፍጥነትና ለክ የሚሄድ ስለአይደለ ያንን የመስራቱ ስራ ላይ እንገባ እንደው በቅርቡ ግን አሁን እንደ ሚኒስትር ምስራቤት ህገ ወጥ ተደላሎችን በመቆጣጠር ይታወቃል ከመንግስት ጋር ግንኙነት አላቸው ታብሎ ሲነገር እንሰማለን እነዚህ ህገ ወጥ ተደላሎችና መስመራቸው ረጅም ነው ከዘጣ ካላትን ከመስራቤቶችም ትልቅ መስራቤቶች ሁሉ ግንኙነት አላቸው ይባላል ነው መስመሮችንም ከመቆጣጠር እነዚህ ግንኙነቶች ደላሎችንም ከመቆጣጠር አንጻር እንደው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በቅርቡ በተጨባጭ ሰራ የሚሉት ስራ ካለ ከህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር በተያያዘ ይሄ ዓለም አቀፋዊ ኩነት ነው አንድ ቦታ ላይ የሚያበቃ አይደለም ወንጀልነቱ ዓለም አቀፋዊ ነው አንድ ሀገር ላይ ተጀምሮ አንድ ሀገር ላይ የሚያልቅ አይደለም ስለዚህ ብዙ ስቴክሆልደሮች ያሉት ነው ማለት ያንን መረብ ለመበጣጠስ እና ስርዓት ለማስያዝ አገር ውስጥ ያሉት ሴክተሮችም ብቻ ሳይሆን የሀገራት መንግስታትም ትብብርና ቅንጅትን የሚጠይቅ ነው ድንበር ተሻጋሪ ስለሆነ እዚ ያለውን ብንቆጣጣርና ብንከታተል ከዛ ደሞ ተሻጋሪ ስራ መስራት ካልቻልን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ የሁሉንም ዓለም አቀፍ ትብብርም እንደዚሁም ደሞ በአገር ውስጥም ያለን የተለያየን ሴክተር መስሪያ ቤቶችም ቅንጅት የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። እንደው እነዚህ ነው ሎካል ነ ወደ እናቶቻችን እንምጣና ብዙ ጊዜ እነሱ ናቸው ብዬ ነው በጣም ዝቅተኛ ሊባል የሚችል ኑሮ ላይ ሲገፉም እናቸው ልጅ ማሳደግ መሰል ነገሮች እናያለንና እንደው ዝቅተኛ የኑሮ ሁኔታ የሚከተሉ እናቶች ወይም ሴቶችን የተሻለ ኑሮ እንዲከተሉ በማድረግ ወይም መሰል ነገሮችን ከዚህ ኑሯቸው ያላቅ የሚችል ስራ አስመው አልባት መስሪያ ቤቱ ያሰበው ነው ሪሆም አይወይም ጋር በመተባበር አንድ ያሰብ ነው ፕሮጀክት አለ በ በፕሮፖዛል ደረጃ ነው ያለው እሱን ተቀባይነት ያገኛል ብዬ አምናለሁ ስለተነጋገርንም እዛ ላይ የ women empowerment ወይም ሴቶችን በኢኮኖሚ ማብቃት ማህበረሰቡ መለወጥ ነው የሚል እንትን አቋም ይዘን ነው 
የተነሳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሴቶች ወጣቶችና ህጻናት ሚኒስተር ጋር በጋራ በመሆን በመቀናጀት እንሰራለን ጤናውን የሚመለከተው ከጤና ጋር ትምርቱን የሚመለከተው እንደዚሁ ኢኮኖሚውንም የሚመለከተው ከንግድና ኢንደስትሪ ጋር በመሆን የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ማለት ነው እስካሁንም እየሰራነ ያለናቸው ስራዎች አሉ በተለይ አሁን ከስደቱ ጋር ተያይዞ አንደኛው ኢንተርቬንሽን መሆን አለበት ብለን ምናምነው የ የልማት ስራዎች የልማት ስራዎችን በመስራት በየአካባቢው ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ለህገ ወጥ ስደቱን እንዳይበረታ ታያድርጓል ብለን እናምናለን በተሻለ መጠን በየመንግስት ስለሚታወቅም ማህበራዊ ዋስትናቸው የመንግስት ሰራተኞች የተጠበቀው የሚተሻለ ነው ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር ተብሎ ይታሰባል በሌላ በኩል የግል ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ግን በሚፈልገው መልኩ አይደለም እንደው በትኩረት ስራ ያስፈልጋል በእያምናለውና ይሄን የማህበራዊ ዋስትና በተለይም የግል ሰራተኞች የማህበራዊ ዋስትና ለማስጠበቅ የሄዳችሁ ረበት ርቀት ምንድነው በእያሉበት በሚሰሩበት አካባቢ ሄዶ የዚህ ማህበራዊ ዋስትና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ግንዛቤን በመፍጠር ሰፊ ስራ ተሰርቷል በዚህ በያዝ ነው ማመት ከዚህም በፊት በነበረው እንቅስቀሴ ከዚህ በፊትም ካለ በተሻለ ነው ብለን ነው የገመገም ነው አሁን ያለው ሂደት ግን ትልቁ ክፍተት ምንድነው ሰራተኛው መብቱ እንደሆነ አውቆ የማህበራዊ ዋስትና የማግኘት በህጉም የተቀመጠ ነው መብት እንደሆነ አውቆ ይሄንን መብት ከማስከበረ አቋያ ሊንቀሳቀስ ይገባል ሚኒመም ሊያደርግ የሚችለው ጉዳይ ቢኖር ተመዝግቦ መብቱን ማስከበር ነው ማለት ነው። ብዙዎቹ ባለማወቅ የዚህ ተጠቃሚ አይደሉም ይሄንንም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በሰፊው በኤጀንሲ በኩል እየተሰራ ይገኛል አጠናክረን መምን ነው የሚሆነው እናንተም በማመስገን ተጨረሰ